ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സി ഐ എസ് സി മെഷീൻസ് ആണ് വോട്ട് സി ഐ എസ് സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിന് ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കാണും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ലെങ്ത് കാണും ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് കാണും അപ്പം അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പെൻറ്റിയം പ്രോ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അത് ഇൻഡ്യൽ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണ് പെൻറ്റിയം പ്രോ ആർക്കിടെക്ചർ സോറി പെൻറ്റിയം പ്രോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കുന്നത് മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് പറയാം ഫിസിക്കൽ ലെവൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് ബിഗ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ബൈറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എക്സിയിലൊക്കെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വേർഡ് നാല് ബൈറ്റ്സ് ഫോംസ് ഡബിൾ വേർഡ് അപ്പം എൻറ്റയർലി അറ്റ് ദി ദി ലെവൽ ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് വ്യൂഡ് ആസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെഗ്മെൻസ് സെഗ്മെൻസിന് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സെഗ്മെൻസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് നല്ല സെഗ്മെൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് കാണും ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസസ് കാണും അപ്പോൾ സെഗ്മെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ചിലതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലതിന് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലത് സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് So, ഇതെല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ചില സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പേജസ് ആൻഡ് സം ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ഡിസ്ക് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് സോറി മെമ്മറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഇസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ലോങ് ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോസസ്സിനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് അഡ്രസ്സസ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഐ പി അപ്പം ലൈക്ക് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇ ഐ പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗ്സ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഗൈൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലാഗ്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാഗ്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ മെമ്മറി അപ്പം ഇതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എഫ് പി യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് അത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ബിറ്റ് ഡേറ്റ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന ജനറൽ പർപ്പസും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷന് കീഴിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് പെൻറ്റിയം പ്രോയുടെ ഡേറ്റ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് അത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് സൈൻഡ് ആൻഡ് ബോത്ത് അൺസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിനെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബി സി ഡി ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഡേറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ പാക്ഡ് ആയിട്ടും അൺപാക്ഡ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പാക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് എൻകോഡ് ഇൻ ബൈനറി ആസ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് അൺപാക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വൺ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിനെ ആയിരിക്കും അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എഗൻ എൻകോഡഡ
ഓപ്പ് കോഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്പ് കോഡ് ഒരു വൺ ഓർ ടു ബൈറ്റ്സ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പറൻറ്റ് വരും ഓപ്പറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ചില ഓപ്പ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആസ് സച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെയോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെയും ആവശ്യം വരത്തില്ല പക്ഷെ ചിലതിന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ലൈക്ക് ചിലപ്പം ഓപ്പറൻറ്റും ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ വരാം സോ ഓപ്പ് കോഡ് ഇസ് ദി ഉള്ളി എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവ്രി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയാണല്ലോ ഓപ്പ് കോഡ് തന്നെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ മോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഗൈൻ ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബേസ് രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ബേസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ബേസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്കെയിൽ വാല്യൂ വൺ ടു ഓർ ഫോർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അതിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് സോ ദീസ് ഓൾ ആർ എൻകോഡഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം ആ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മോഡും റിലേറ്റീവ് മോഡ് അഡ്രസ്സിങ്ങും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റും അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സുമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അത് സീറോ വൺ ടു ഓർ ത്രീ ഓപ്പറൻസ് പോസിബിൾ ആണ് രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ടു മെമ്മറി മെമ്മറി ടു മെമ്മറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ യൂഷ്വലി പാർത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ലോങ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺകാറ്റിനേഷനോ അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ മാനിപ്പുലേഷൻസോ കോപ്പിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ലോജിക് ബിറ്റ് മാ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രിങ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോസിബിൾ ആണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പോട്ട് വെച്ചിട്ട് സോ വൺ ബൈറ്റോ വേർഡോ ഡബിൾ വേർഡോ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സിമിലർലി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കേസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്തും നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റ് വേർഡ് ഡബിൾ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാം സോ റെപ്പറ്റീഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ റെപ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റയർ സ്ട്രിങ്ങിനെ പോലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സോ അത്രയാണ് പെൻറ്റിയം പ്രോ ആർക്കിടെക്ചറിൽ